Ragazze e ragazzi, rieccoci qui su Horizon Forbidden West, nell'espansione Burning Shore. Stiamo procedendo, sì, con la missione principale, perché vabbè, avrei potuto effettivamente un po' esplorare così, random, però insomma dipende dal momento, eh, ma normalmente non è una pratica che mi piace così. A me, come ho sempre detto in più occasioni, mi piace io vado a esplorare quando so che magari in quel tale posto c'è qualcosa che mi interessa una missione o qualcosa così che magari è già segnato sulla mappa ma se non è segnato nulla come ho detto dipende dal momento però in quel preciso momento ho detto no quindi sto, stiamo proseguendo insomma con eh, la missione principale praticamente stiamo esplorando le rovine della Even Sent e scoprendo un po' il passato di il signor Walter io Londra non so come cavolo hanno un po hanno tirato la sorte per il cognome bah, non lo so vabbè non mi piace comunque come cognome cioè. allora cosa c'è qua dove dove devo interagire? Beh, questa è la terra, sì, questo è il sistema solare. Ah, no? Pensavo che era qui, no? Non è che devo parlare con, con lei, magari. No. Ah, magari si sale, aspetta. Però la porta è bloccata. Protetta da un codice. Come la superiamo? Ci sarà qualcosa di utile su queste console? Si è attivato magicamente qualcosa. Attiva console. Da qui si può attivare l'ologramma, pare. Ah, ho trovato dei dati. Vediamo cosa ci dicono. Sono danneggiati, ma alcuni registri sono ancora accessibili. Forse posso riprodurli. Ho trovato Evelyn nella sala di controllo. Cercava il codice di Londra tra i registri. Non so come ha superato la sicurezza, ma... Sì, è messa piuttosto male. Bussava alla porta di Londra, pregandolo di salvarla. Le ho detto che non c'è più, ma non è servita a niente. L'hanno trascinata via. Questa è l'ultima registrazione, il resto è di prima del 2065. Quante ne hai trovate finora? Tre... no, quattro. Quattro messaggi, quattro numeri. Stando alla registrazione, questa Evelyn cercava il codice tra i dati. Proviamoci. Bene. Attiva Pare si sia sbloccata un'altra console. Mm. Lo schermo mostra uno storico delle spedizioni minerarie di Londra. Posso interagire direttamente con il Focus. Non sono costretta a usare la console. Va bene, vado con la prima registrazione. La invio al tuo Focus per conoscenza. 2050. L'anno del trionfo. Quella prima missione sbugiardò i miei detrattori. Quando prendemmo l'asteroide, restarono impietriti... Quando tornammo con risorse a non finire, strisciarono da me con il cappello in mano. Ah, quel volo ha cambiato la mia vita. E la storia dell'uomo. Vedi quei sassi che girano intorno alla Terra? Mm. Il Focus mi mostra dei dati. Questo è l'anno della registrazione, ma ci sono due numeri diversi. Quale sarà il codice? Accennava a un volo e sembrava una cosa molto speciale per lui. Sarà il numero del volo? Sì, credo che sia la prima cifra del codice. Siamo partite bene. Dimmi se vuoi ascoltare la prossima. Sì, sarà il eh, volo HM, HMC3. Steroide Ophelia. Presto missione, primo successo. L'asteroide è stato trasferito... In orbita terrestre ne abbiamo ricavato 4.000 tonnellate di minerali preziosi, insomma. 
un punto di svolta per l'azienda e il mondo intero. Come promesso, il cielo è nostro. Bruci. Bene, ascoltiamo la prossima. Sentiamo un po'. Ho convinto il direttivo, il platino presente su quella roccia vale il rischio. Appena sarà nostro, a Evelyn regalerò un anello di platino per sfoggiare il nostro successo. Ovunque lei vada. Che tipo modesto! Qui non c'è l'anno, parla solo del platino. Mm, devo... Se provassimo a cercare nei vari anni, magari c'è un altro asteroide. Anno successivo Aspetta Aster Quanti ne ha presi di asteroidi? Io ho capito uno solo Asteroide prospero Seconda acquisizione Asteroide di medie dimensioni con ingenti quantità di cobalto Più alte minere potrebbe fruttarci 7 bilioni di dollari Scavandolo con la massima efficienza poi... Niente dati in quello. Qui niente. 2053. Hotspur. Stavolta abbiamo fatto il colpaccio. Una grossa roccia strapena di litio. Uno degli asteroidi aveva del platino. Giusto. Basta cercare bene. Se abbiamo già sei dei principali produttori di batterie pronti a firmare contratti. Sì, ma scusa. Eh, mi deve essere sfuggita questa informazione, cioè cos'è? Li attirava in qualche modo e... Oh, perché sulla che io sappia non è che passano tutti i giorni, cioè o tutti gli anni, tutti gli asteroidi così grossi no? intorno alla Terra, cioè... Platino, Giulia. Questa è la missione giusta. Ma qual è il numero? 8. Non saprei. Proviamo a riascoltare. Ho convinto il direttivo, il platino presente su quella roccia vale il rischio. Appena sarà nostro, a Evelyn regalerò un anello di platino per sfoggiare il nostro successo. Ovunque lei vada. Mm. Stavolta non si tratta del numero del volo. Ah, dici, forse è due. Già, il registro riportava la quantità di platino. Due milioni di tonnellate. L'hai Diet capito? Forse sì. Dimmi sì. se vuoi sentire la terza. Due, due, allora. Il direttivo non voleva approvare la missione, ma inse insistendo un po' li ho convinti che il gioco valeva la candela. Risultato, un grosso quantitativo di platino, almeno 2 milioni di tonnellate. Dimmi eh, quando eh, vuoi ascoltare la prossima. Sì, Evelyn sarà contenta. Ho già in mente di sorprenderla con un anello. Vai. Pronta. Bene, ecco che arriva. Uh, L'incidente... Ha turbato il formicaio e ora avvocati e addetti stampa sciamano al controllo danni paventando perdite incalcolabili. Ecco, quello che non riescono a capire è che ogni morte è una lezione di umiltà, un passo necessario verso l'eccellenza. Trattava i suoi come fossero macchine, eh? Sì, immagino possibilmente la morte degli altri, no? Eh... No, eh... Iago una delle rocce più grosse vedi, che abbiamo catturato sì, quindi no, sta... o non ho trovato il documento insomma anche fu fatto che sono raffreddato ma anche già di mio di base posso non capire tutto al primo colpo eh, in qualche modo li attirava verso la terra li catturava e poi ci estraeva i minerali una delle rocce più grosse che abbiamo catturato con un carico di iridio da record 7000 tonnellate la Xiaolu Lunar Resources ha tentato di infangarci evidenziando il rischio che l'asteroide possa frantumarsi in orbita la, la mossa disperata di un rivale messo alle corde un accenno a danni o metalli qui si tratta di un incidente in miniera storia di Caterina continua la nostra battaglia legale con la Xiolu Lunar Resources ma alla fine le nostre pressioni politiche avranno la meglio data la struttura interna dell'asteroide e la presenza di molti minerali ad alta densità potrebbero volerci fino a 5 anni per estrarre tutto il cobalto Effettivamente però... È danneggiato. Danneggiato, Prossimo. cioè... 
quando le risorse sulla Terra finiranno, prendere degli asteroidi non è una brutta idea, però è un po' fantascienza. <ride> Catturarli, boh. Vabbè, vediamo. Titania. Finalmente abbiamo risolto tutte le controverse legali sullo sfruttamento di Titania. Abbiamo assunto avvocati da sei studi diversi, ma le alte concentrazioni di palladio e osmio dell'asteroide ci frutteranno abbastanza da pagare le loro parcelle. Eh, perché poi, però, effe no, no, effettivamente, estraendo fisicamente, beh, ma non so se magari ci mandano delle macchine, ma nel caso ci mandano un uomo, non essendo sulla Terra... Le, le leggi non valgono e quindi questo qui sicuramente sfrutterà la gente la voglia uh, asteroide Cassius una cornucopia di nicchie l'oro e ferro lo stato puro ma il vero bottino è il giacimento di rutenio da 4000 tonnellate i produttori di celli solari si salteranno alla gola per contendersi i nostri contratti cioè uno all'anno praticamente più o meno ne prendeva gli asteroidi. In questa si parla di minatori. Otto persone uccise e Londra liquidò l'incidente come se niente fosse. Puoi scegliere tu il numero corretto. È eh, otto. <ride> si è evidenziato in Beh, verde. Abbiamo tre numeri. Ce ne manca aspetta, solo uno. Aspetta, aspetta, io. Lo sapremo per certo solo quando li inseriremo tutti. Pronto alla prossima. Sì. Alta densità di rodi e altri minerali rari rende questa roccia una vera cuccagna. Purtroppo in un incidente durante la fase di scavo orbitale sono morti e no, vedi, comunque la gente ci, ci andava, quindi secondo me li sfruttava pure, non li pagava, voglio. Pronta per la prossima registrazione. Sono fioccate proteste da tutto il mondo, ma alla fine abbiamo risolto con un generoso indennizzo per le famiglie delle vittime il prezzo del progresso. Vabbè, sentiamo. Ascoltiamola. La riproduco. La concorrenza ha provato a frenarmi al congresso, ma quel cobalto sarà mio anche se l'estrazione richiedesse anni. La Shaolo Luna Resources può tenersi la luna. Tutto il resto è roba mia. Mm. Bene, ho capito cosa cercare. Perfetto. Un attimo. Ecco, ho inviato l'ultima registrazione al tuo focus. Grazie. Appena avrò scoperto l'ultimo numero, inserirò il codice di sopra. Quello non ha niente. La quarta registrazione cita il cobalto e una certa Shaolu Lunar. Ci serve la missione corrispondente. Eh, Già. Su, guardia. Falstaff. Depositi di gaglio in purezza presenti su Falstaff ci permetteranno di fornire l'industria dei semiconduttori per chissà quanti anni. L'asteroide risulta leggermente oltre i parametri orbitali consentiti, ma stando alle nostre misurazioni lo scarto è di appena il 5%. Le sanzioni non saranno eccessive. Asteroide Portia. Un'ottima acquisizione con una densità insolitamente elevata di cromo. La Faro Automated Solution ha già negoziato un contratto in esclusiva di 3 anni, con pagamento anticipato. È sempre un piacere svuotare il portafoglio a Ted. 2065. Sarà questo. Niente dati in no. La quarta registrazione cita il cobalto e una certa Shaolu Lunar. Allora l'abbiamo. serve la missione corrispondente. L'abbiamo già visto. Già. Ah, va che ci evidenzia quelle. Esatto, quelle che ci interessano. Aspetta. Sì, l'abbiamo visto prima, no? Uh, no. No. Ciao, lui Cobalto. Credo sia questa. Ok, quindi... Sarà il 5. Sarà... No, cos'è? Era 3. Aspetta. Era 3. Sì. Qua era il 2. Poi c'è... Dov'è? Non lo trovo l'asteroide. Qua. Poi c'è l'8. 
8, 3, 2, 8, 5, 3, 2, 8, 5, andiamo. Uh, 3, 2, 8, 5. Pazzesco, ci sei riuscita. Questo era l'alloggio di Londra, direi. Proprio nel suo posto di lavoro. Diamo un'occhiata in giro. Sengo Quella reliquia è un'arma di qualche tipo? Eh sì. Fucile. Da Jack. Un regalo da un cosiddetto amico. Un invito a guardarsi sempre alle spalle. Ecco, io non ho fatto in tempo a premo, meglio stavo ascoltando. No, biografie no, punti dati. Uh, pa, 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 pa. Si chiama Jack, no? Questa, da Jack. Ok, un regalo da parte di un cosiddetto amico e un promemoria di guardarsi sempre le spalle. Oltre, il mio contatto in Botswana dice che la popolazione di rinoceronti neri è quasi alla soglia. I responsabili stanno cercando di farlo passare sotto silenzio, quindi dovremmo avere la precedenza appena verrà dato il via libera. Volevo dartelo di persona, ma Evelyn è stata chiamata sul set. Tutto a posto con la coprotagonista, per ora, ma la terrò d'occhio lo stesso. Buon compleanno, Jack. Che significa? Uh, e questo cos'è? È un trofeo. È una specie di premio, eh sì. credo. All'epoca la moglie di Londra era una celebrità. Strano che lo tenesse qui. Mi sembra di capire che le cose non funzionassero tra loro. È dura quando c'è l'amore di mezzo. Ok. Attiva olio pollo proiettore. Qui non c'è altro, no? Registri della sicurezza. C'è un inserimento recente. Oh. Sto incominciando a stufarmi, Nova. Il recupero dei dati è quasi completato. L'antenna Nord è pronta a trasmettere. Hai recuperato tutto da aeronautica e operazioni speciali, giusto? Inclusi i file sul PSR? Corretto. Fatto. Pronto a trasmettere. È davvero un peccato dover riattivare quel programma specifico, però. Nova, cara, ci aspetta un compito difficile, niente sentimentalismi. Uh, riduci la tua matrice empatica del 15%, per favore. Ridotta. Ottimo. Ora trasmetti subito i file, così ce ne andiamo da qui, che mi sembra di stare in una maledetta tomba. Tu ci hai capito qualcosa? L'antenna nord è una specie di trasmettitore. Troviamola e forse potremo rintracciare Londra nel buco in cui si è nascosto. Certo, ma per quale motivo è tornato? Te lo spiego dopo. Ora pensiamo a uscire. Va bene, ma guarda che ci conto. Ah, di qua... Ah, qua c'è una cassaforte. Attenzione. Ah, adesso non è più rossa sta porta. Uh. Bene, il trasmettitore deve essere in zona. La grossa statua sembra promettente. Quelle macchine sono un problema. Liberiamocene. Che macchine sono? Ho intraviste... Ah, smerigli. Smeriglio ardente. Fendi nubi alfa. Smeriglio, smeriglio. Mm. Allora. 
potrei provare la nostra nuova fionda ah. non sta fermo quello forse è meglio vediamo se lo congelare congelato all'istante vai seccato <ride> ok Ah, un altro si stava per congelare, quello lì. Aspetta. Ok, eh, ma sono, non sono in volo. Oppa. Fa mirare. No. Lei usa il lanciacorde Eh, usalo te, usalo te Aspetta Vai che Vai che sei congelata Vai Ok Il ghiaccio è diventato bello potente. No, aspetta. Ok. Stordita? Ottimo. Vai andiamo di Ghiaccio ancora con l'ultima Ok c'è ok ah ma ce n'è oh ce n'è un altro non me ne sono accorto pensavo di averli attirati tutti Facciamo un attacco furtivo. Esivi il loro colpo silenzioso. Inizio. Mi lasci il divertimento? Ok. Ah, ce n'è un'altra ancora? Altre due. Perché c'è un corruttore? Questi sono... Sono cassole. Io provo lo stesso a congelarli, vediamo. Perché l'ho preso un volo. Mi 
destra a te Madonna, mi ha travolto È finito? Dai che mi sono congelato anch'io no? Ok Niente, aspetta. Via, via. Ok. Aspetta. Non ho sfruttato per niente il congelamento. Porca vacca. No, devo fare così se no non riesco. Madonna. Mi ha preso ancora col, col plasma. Finito. Eh, che botta. No. Vai e ferma, e ferma. Io andrei di ghiaccio, vediamo se ne basta uno. Ma sa che ne basta uno. Allora. Eh. Ma me ne è arrivato un altro Ma, eh, ma scusi <ride> Ma quella è una vista pesta eh. No Ah l'ho preso Senza munizioni No, ho sbagliato ho Sbagliato No, no, si è spostato al momento giusto Aspetta che Mosco... Esatto Sta roba E... Ah, pure lo scudo questo mm. Madonna Che casino Giù Oh Oh ce l'ho fatta Ok abbiamo visto che uno basta Vediamo, vediamo le frecce avanzate magari 500 ma mizza 3200 <ride> che botta che botta mi nascondo un attimo però allora oh questo è uno smeriglio oh, ho visto male prima o oh, prima ho visto male ma lei dov'è la mia compagna dov'è? Qua Qua giù Sei ah, Lì Chi ce l'hai? No probabilmente ho visto male Sembrava strano Ah ok Anche l'ultima è sistemata Possiamo dare un'occhiata alla statua Spero che abbia delle risposte Cioè ma non erano così tante Prima sono arrivate dopo eh, A ondate Aspetta aspetta prima di entrare Voglio Eh sì eh cavolo Almeno recuperare un po' qualcosa
Okay. Dammi, dammi le bacche, dammi le bacche. Potevo sfruttare i gas e volare, ma già era abbastanza incasinato. Così. Ok, dai, un bel po' le recuperate. Ok. Esamina. Questo è parte di un trasmettitore. Bene. Dove ti nascondi? Peccato. I dati sono stati inviati in direzione ovest. Dati su cosa? Devo sapere che succede. Ma che cosa abbiamo visto di preciso? E perché Londra ha deciso di venire proprio qui? E che sta facendo ai miei compagni? Li ha usati per trovare questo posto e alcuni dati. Pare che c'entri una cosa chiamata... PSR che mi giunge nuova. Quanto al resto... Credo che voglia costruire una nave... per lasciare il mondo e... raggiungere le stelle. Lasciare il mondo? Ma che razza di piano sarebbe? Mi stai tenendo nascosto qualcosa. Sei come i divinatori. Siete pieni di segreti. Davvero? E tu, invece? Perché hai reagito così ai graffiti nelle rovine? Spiegare no? D'accordo. Teniamoci i nostri segreti per ora. Beh, senti. L'importante è che sappiamo dov'è Londra. Dove ha portato i tuoi compagni e tua sorella. Certo, hai ragione. Io devo andare a fare rapporto all'ammiraglio prima di proseguire. Userò la barca che abbiamo visto prima dall'alto. Va bene, ci vediamo più tardi. Eh, eh forse vuole usare... Veramente fuori di sé. Quella è la forza. Non raccontarle di Nemesi. Io, io non posso farle questo. Non no, ora. ma se io racconti magari... Non puoi pensare per sua sorella. Io non mi... posso far bene. Giusto. Per ora pensiamo a rifornirci. Incontrerò Seika quando dovremo seguire le tracce di Londra. Mi rinfresco un po' la memoria. No, mi ricordo che sta arrivando sì un'entità cibernetica o no. Forse era composta dalle coscienze degli zeni, non mi, non mi ricordo però. Vabbè, comunque, abbiamo guadagnato, ok, i punti abilità che mi interessava avere, aspetta. Ok, vai, prendiamo questa, ok, adesso usa. Ok, ora facciamo la mossa con le mine, me lo devo ricordare. A parte che non mi sta venendo di usare spesso, insomma, l'attacco valoroso. E abbiamo 5 punti abilità, eventualmente un'altra mossa speciale che potrebbe interessarmi. Ok. Mm. Ah, questa marchiamo i bersagli, sì. Sono oh. speciale che mette danni inflitti, luce la tua salute massima dei critici ti fa tenere una seconda opportunità. Oh, potremmo provare a prendere quella. 
Ah, questa è stato furia. Sì, questa è utile quando ci sono tanti nemici. Magari potrei prendere questa. Tanto, tanto per. Sì, tanto ormai le abilità, appunto, quelle che mi interessavano, le ho prese da un pezzo nel gioco base. Quindi, eh, questo è un surplus. È un surplus. Sì, dai, magari proviamo a prendere Esplosione Furiosa, dai. Quindi devo prendere questo. E anche in precisione sono meno imprecisi quando cammino ti abbassi, va bene. E questa. Ok. Ok, questa è sbloccata. La potenziamo. Adesso il raggio di esplosione è 30 metri, durata effetto 42 secondi, non è neanche tanto. Vabbè. Ok. Eh, mappa. Adesso ah, siamo qui, ok. Barca, sì, ma noi voliamo. Che me frega della barca. No, magari visto che siamo di strada, a sto giro, vedere qui cosa c'è. Però Opla Questo invece è un punto di domanda Ok No, non così in basso, aspetta uh, Un chilometro Insomma, pare stia cercando di lasciare il pianeta cioè, per quanto mi riguarda potrebbe anche farlo lui se ne va però il problema è forse che vuole usare quel razzo che creava danni insomma agli ambienti a tutto per mille miglia cos'è un razzo potentissimo che gli hanno chiuso ha dovuto chiudere il progetto oh, aspetta ma non ho visto Ok, no, non capisco se così volo uguale o così sono più veloce. Non lo so. Adesso vediamo se c'è qualche missione secondaria, ma è piacere di farla, altrimenti proseguiamo con la trama principale. Ah, va. La scritta Hollywood e c'è un bel Lorus lì in cima. Sto captando un segnale del mondo antico. Sì. Forse vale la pena indagare. Sarà quella roba lì in basso? O. Oh. Vediamo. Vediamo la mappa. La mappa non c'è nulla. Ok, questa roba qui. Ora di smontare. Opla. Lance Reddick. Ah. Questo sì. È, mi sa il memoriale. Che purtroppo come. Ho detto, e anche la musica è cambiata. Eh, come ho detto all'inizio di questa serie, purtroppo l'attore che interpreta Silence e che ha interpretato numerosi ruoli, in... io l'ho visto in un paio almeno di serie tv personalmente, però avrà fatto molto altro, magari anche qualche film, immagino, poi non lo so. È morto, eh sì, Lance Reddick, eh sì sì. Immaginavo che facessero un tributo comunque a lui non è ben chiaro però che okay, questo ok ma il resto non, non so c'è scritto se mai c'è scritto qualcosa ma non è chiarissimo o è qualcosa da sbloccare magari più avanti non so c'è tipo un enigma un puzzle che col focus non non succede niente. Eh, la mia Antoine, fa piacere averlo trovato, dai. Eh, eh. Oh. eh, non andiamo a sbattere, però, ok. 
aspetta andiamo più su più su sali sali ok segna lì cosa c'è qua aspetta fammi scendere Pieno di macchine, però. Che strane rovine. Chissà che posto era. Aspetta. Oh. Ah, yeah. Ecco, meglio. Ecco, preso, dai. Questa non è morta. Zona grandi fauci, c'è un uomo Oh, ho preso tutte e due. Ma oh. cosa ho fatto? Non si è capito niente. Attenzione, questo smeriglio. Ma no, ha previsto dove mi hai detto. Lui era debole all'acqua se non sbaglio. Esatto. Andiamo con questa. Ok. Così evita di usare i suoi attacchi elementali. E... Fastidio. Però spara rocce cioè. <ride> Senti, non so chi prendere, dov'è? Oh, non l'ho preso Poi un po' vado a fuoco, senti, aspetta, aspetta Facciamo così Allora facciamo il ghiaccio a sto giro Che alla fine ok Che non può attaccare in maniera speciale Ma No Perlomeno col ghiaccio oh, Ok Apri la bocca Vai uh. Ah, posso provare, aspetta, proviamolo. E eh, appunto come metto non mi ricordo poco, esatto, ma devo averli tutti davanti. Ok. Ah, no. Ah, devo pure lanciare io? Scusa, non ho lanciato. Vai, lancia, lancia a caso. Un po' di mine Aiuto Ok Ah però posso far Madonna che casino Bet. Oh. Signori un attimo di pausa Un attimo di pausa Via via Cioè Va bene ma Insomma non ha funzionato benissimo Eh <ride> No, aspetta, andiamo, andiamo a questo, ok. Forse qua, almeno ho un attimo di pace, aspetta. Scoppia. Oh. Ok. Uno è andato. Ah, ci sono ancora le... Ah, si è buggato quello. A qualche mina c'è ancora, è scoppiata. Sta andando via. Ok. Però si è buggato questo. Fuori a terra cacciatore alfa. Eh, mi spiace. <ride> c'è un altro uno smeriglio, sì. Finché lui. Faccio progressi. Ok. 
ho preso il becco Ok E vabbè, vediamo se No Ok, troppo critico. Ah, è andato lassù. Eh. No. Ok. Facciamo il pieno. Posto. Ottimo di, di pace. Sento, sento brillare. Sento sbagliare. Faceva un po' di luce. Ah, qua, brillit qui specie di cristallo oh che odore ai mercanti potrebbe interessare eh sì ok ok vabbè boh vediamo cosa c'è qui non lo so qui è chiuso però Oh, ne ha un po' fastidio. Ma qui non si può. Cioè, o dobbiamo tornarci qua in un secondo tempo. Cosa dice la mappa? Statuetta di Pangea. C'è un cos'è? Un collezionabile. Aspetta. Ma sì, però, ecco. C'è qualche apertura, qualcosa. Vediamo vedere. Lì. Segnale cattura aerea nord-ovest. Cosa vuol dire? Forse devo... Oh. Usare la macchina volante. Oh. Su, su, vai su, vai su. Vai su, 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 su. E di cos'è? Qua. Ah, stop, stop, stop. Prendi morsetto metallico. Vorrei scendere. Uh. Ok. Esamina. Questo trasmettitore contiene dati danneggiati e c'entra una rotta aerea. Se seguissi la rotta potrei tentare una riparazione. Posso rintracciare la rotta volando in questa zona. Aggiungi le coordinate di partenza in volo. Uh... Tico baule Tica scatola di valore Cumulo, sì ma Se mi butto Ecco, ok, ho preso al volo, dai Ore. Scusa e Questa eh, Attiva missione, così Da lì posso Qui. ripercorrere la rotta Ah, sono il senso contrario. Bene, il focus sta riparando i dati del trasmettitore. Seguiamo la rotta. Ok. Dove, dove mi porti, scusi? Oh, perdo il segnale. Aspetta. sono in riparazione ma c'è una registrazione siamo salvi per miracolo dovevamo estrarre dei dati di capitale importanza per Zero Dawn 
L'obiettivo era una clinica per la fertilità sulle colline. Come mai a una superarma servivano dati i suoi embrioni congelati? Soldati, civili... Possibile che stessimo morendo a migliaia per questo? Qualcosa non mi tornava, ma non c'è stato il tempo di indagare più a fondo. Lo sciame divorava tutto. Siamo tornati al vertivolo per un soffio. Quarta, nona e undicesima BRM hanno tenuto testa a un titano. Saranno morti quasi tutti. Ah, ma è, è lo stesso simbolo dei punti d'osservazione. Allora. No, premuto. Aspetta. Aspetta, eh. Cioè, devo attivarla io sta cosa. Aspetta. Fermo. 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 Pascia sognava di comprarsi un villone con vista sull'insegna di Hollywood. Invece è morto per Zero Dawn. Qualunque cosa sia in realtà. Nessuno doveva conoscere la verità. Elizabeth sapeva che era l'unico modo. Eh sì, ma che c'è un bel Horus lì. Ok, sì. piccola attività più che missione okay. qui non c'è nulla no ah vedi c'è un punto di domanda qui c'è anche un falò ma ah, io andrei a vedere falò Ah, una rovina. C'è... Ok. Mi sembra... Forse è lo scudo che avevano gli Zenith, sta roba. Vuoi vedere che ho trovato il covo di quello lì, così. Nodo di... Punto d'accesso per scuri di fabbricazione Zenith, alimentato da una fonte di energia. Sì, ma dai, ho trovato il covo di quello lì. <ride> Senza seguire nessuna... Requie celeste. Vabbè. Ma noi dobbiamo seguire per forza la strada principale. Eh. Eh. Vabbè, no, missioni qua non ce ne sono. Non so se tornando qua, magari... Comunque, vabbè, per il momento... Sì, no, c'è anche questa... Vabbè. La statuina del dinosauro qua di Pangea, ma boh, non so, è tutto bloccato. Comunque per il momento direi che andrei a salvare, va?